So good afternoon, everyone. Всем добрый день. Thank you for being here so promptly. Спасибо, что так пунктуально сюда добрались. Сейчас у нас пресловутая сонная сессия, в которой все после обеда начинают засыпать. Так что медитировать мы не станем. А не то просто все начнем клевать носом. So carrying on from this morning, um, just to kind of sum up what we've been doing, is acknowledging that one of the principles we've all agreed on from this morning. Итак, продолжим uh, мысль, которую мы начали развивать сегодня утром. Мы, собственно, утром uh, сошлись на мысли о том. Is that our moral guidance is actually inherent within us? что наш моральный компас на самом деле от рождения в нас присутствует, но мы при этом подвергаемся влиянию со стороны других людей и среды. А одна из причин, в силу которых мы вообще имеем какие-то наборы принципов или правил, состоит в нашем желании жить в гармонии с другими. So rule, so morning, И можно сказать, что это самое золотое правило, о котором так любезно нам утром упомянул Вова. В значительной, по большей части, обобщает базис uh, наборов правил любой культуры. Uh, Um, exactly На самом деле во всех религиозных и философских системах мы встречаем разные варианты золотого правила, сформулированные, правда, на конкретном языке, но в очень значительной степени созвучные. Если мы хотим жить в мире с другими людьми, в мире и гармонии, мы руководствуемся этим принципом. Что мы пытаемся в рамках нашего курса осуществить? Удостовериться, что мы живем в мире и гармонии сами с собой. Что нас затем направит в деле поддержания мира и гармонии с другими. Я бы вас хотела пригласить к обсуждению не только золотого правила, но и нескольких других правил, которые по ходу истории человечество сформулировало. Но обсуждение это нужно будет проводить в новых группах, то есть вам нужно будет отделиться от людей, с которыми вы приятно провели время утром, и образовать новые группы для этих обсуждений. But then they might make... yeah, 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 it's basically easy. Okay, okay. Yeah. <laughs> 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 да, вы, соответственно, так разделитесь на эти группы, а внутри группы вам нужно будет решить, какой из правил, которые вам озвучат, вы захотите обсудить. Ну, соответственно, есть обращайся с другими так, как хочешь, чтобы обращались с тобой. И при обсуждении этого принципа можно составить список тех вещей, которые вам хотелось бы в обращении с вами видеть. 
темпа, we'll make a slide and put that up once, mm -hmm. once you're in your groups. Uh, да, и когда вы образуете группу, мы вам просто, мы чуть поменяем слайд, и там будут и, два других, и другие правила, которые можно обсудить. So the platinum rule. Платиновое правило. You can always get one better. А, как бы всегда есть что-то получше. Is slightly different focus. Treat others as they would like to be treated. А, немного на другом делает упор. Обращайтесь с другими так, как они бы того хотели. And the diamond rule. А, алмазное правило. Which I didn't know before. О котором я прежде не знала. Um, very interesting. Очень интересно. Do that which anyone, including yourself, would wish but nobody else can do but you. Uh, делай, совершай по отношению к тем то, чего that. желали бы... Ну, мы напишем на слайде. Мы, че, делай по отношению к другим то, чего желали бы все, включая тебя, и то, чего никто, кроме тебя, сделать не может. То, чего желали бы все, включая тебя, но кроме тебя, никто сделать не может. Okay. And if you would like to come up with a super rule, если, ну, если вы захотите сочинить какое-то сверхправило, Double diamond or... <laughs> дважды алмазное. In England that's the name of a beer, a double diamond. Так на... двойной алмаз так называется в Англии пиво. So anyway, if you would like to come up with a super rule even more, then that would be interesting too. Потому что если вам захочется придумать какое-то сверхправило, которое еще дальше всего этого идет, ну то это тоже будет весело. And as a complete contrast, maybe a selfish rule, а, opposite. Или можно в духе противоречия сочинить эго правило эгоизма, то есть противоположность всему озвученному. Perhaps something that you think happens in society and a lot of people are actually guided by. Может быть, какое-то правило, которое, как вы видите, проявляется в обществе, которым на самом деле многие люди руководствуются. So there's quite a lot for discussion there. Так что обсудить есть что. I think basically you can look at the different rules. По сути, вы можете рассмотреть эти разные правила. And then when you've had a chance to discuss them, then will remind you to come up with the list of how you would like to be treated by others. А когда вы закончите в каком-то объеме их успеете обсудить, мы вам напомним о необходимости составить список тех видов обращения, которыми вам хотелось бы в свой адрес видеть. And then if you have time and if you feel that that's interesting, you could come up with your own group super rule or selfish rule. А, а если у вас останется время или если ваша группа считает что это интересно, это интересно, вы можете либо попробовать сформулировать сверхправила, либо правила эгоистичные. I think I think the the rule that you think people are actually um, governed by would be the most interesting. Интереснее всего, думаю, было бы попытаться сформулировать то правило, которым люди по факту в большинстве случаев руководствуются. Okay, so what you have to do first of all is to disperse and find different groups. Но сперва вам нужно будет рассеяться и отыскать для себя новые группы. And then 20 minutes for discussion or we'll see how you go. 20 минут у вас будет на обсуждение, но посмотрим, как все пройдет. So you're going to make the slide? Are you? Okay. Um, lots of things to get through this afternoon, so we've got to move on at some point. У нас много материалов на сегодняшнюю вторую половину дня, поэтому нужно в какой-то момент двинуться дальше. Well, it's lovely to see you uh, discussing with such enthusiasm. Но очень радостно видеть, как вы все обсуждаете с подобным пылом. So uh, first of all, let's get the list, if you like, of ways in which we would like to be treated. Для начала давайте составим некий список того, как каким видом обращения вам хотелось бы подвергаться. So maybe we can just do this very randomly, just put up your hand and offer halfway, and we'll get a list. Сделаем это в случайном порядке, просто можете поднять руку и назвать какое-то качество. Uh, for our freedom not to be limited. 
for a freedom not to be limited. <clears throat> Thank you. Spicy, but. Just And another one. Thank you, teacher. Empathy. 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 That's basically freedom. Итак, первое это свобода, по сути. Uh, rejoicing. Rejoicing. How we wish to be treated. Rejoicing. Don't get that. Вы имеете в виду, что вы, uh, что вы имеете в виду? Непонятно. Радование. Но это, uh, если мне хорошо, чтобы другие тоже в этот mm. момент радовались. Искренне при всем. If I feel good in the, if I feel good in, if I feel good. <laughs> If I feel good in the moment, I want others to rejoice with me, to be happy with oh, me. Oh yes, to be happy, yeah, to be happy for us. I think is more clear. Да, радость за меня. It doesn't matter. This is my list. Радость за других. Вообще не важно, что я напишу, это же мой список. To be happy for me when I'm happy. То есть я хочу, чтобы другие радовались за меня, когда рад, когда счастлива я. Yes. To be helped. Как мы хотим, чтобы с нами обращались, вспоможительно. Вова? На равных. As equals. As equals. To be treated as equals. That makes good English. I like that one. У тебя, Вова, хороший английский, мне нравится. Я просто перевел, что ты сказал. Or unbiasedly, without bias. Without judging bias. Okay, yes. lovely. Uh, to be loved. Yes. We wish to be treated with love. We wish to be treated with love. Мы хотим, чтобы с нами обращались с любовью. Support. We want support. With support. Бумажки-то кончилась. Бумажка кончилась. Подождите. Пожалуйста. Соблюдая границы. Сверяй. Respecting and that uh, respect. No, no, no. Uh, that's that's it. Respecting and checking the the limits. The boundaries, yeah. So they respect our boundaries, but they also check them first. С уважением к нашим границам. Подождите, мы еще пока качество перечисляем. Это второй же вопрос. No, no, that was for the second question. All right, okay. We're just going to finish. Is there anybody, anybody else got burning to have something else for that? Горит кому-нибудь что-нибудь еще? Подожди. Uh, gener I want generosity from others. For example, I want them to feed me. Забота. Подойдет такой вариант? Yes. Mm. Misha, what's the uh, same, same thing. He wanted to say the same thing. Yeah. Uh, without, for others not to hurt, not to hurt us. 
Uh, ni ni uh, and, and uh, for others not to beat us, for example. <laughs> so, uh, not to cause us harm. Не причиняли нам вреда. Yeah, not to cause us harm. Not to cause us harm. Well, that's a wonderful list, and I'm sure there's even more. Does Что anybody ж? disagree with anything on that list? Чудесный получился список. Я уверена, много еще можно было бы добавить. А есть ли какие-то возражения против любого из пунктов в этом списке? Now, just, I'm just going through these and just thinking about them. So, for our freedom not to be limited, what if we are a thief? Просто прохожу так сейчас взглядом по этому списку и начинаю размышлять. Например, первый пункт. Мы хотим, чтобы нашу свободу не ограничивали. А вдруг мы вор? <laughs> we still want that, says Wolver. Ты чем там пообедал? И заботились, чтобы о нас, даже если мы вор, да? Эмпатия. Не причиняли нам вреда. Даже если мы их бьем, лупим. Я просто как бы проверочка просто проверяю. А когда ваш сосед купит машину, вы также за него будете радоваться, да? И когда парень ваш идет к вашей лучшей подруге, вы за нее будете искренне рады. На равных. На равных, в смысле, как интеллектуальную уровню? Ну, без высокомерия. Without arrogance. With, with respect. With respect. So that comes with respect. Impartially, without judgment, even if we have done something wrong. Непредвзято, без осуждения, даже если мы совершили что-то дурное. Especially in this case. Yeah. Особенно, особенно, если мы совершили что-то дурное. Я думаю, это очень интересный на самом деле пункт. К примеру, вы судья. И вы как судья обязаны защищать других людей от людей, которые совершают что-то дурное. With respect and as equals. Как, как этот процесс осуществлять с уважением и на равных? Или это вообще невозможно? Yes. Да. We need to understand that the, pers the person's actions were mostly de determined by their situation, not who they are as a person. That outer conditioning pushed them towards a specific act. Mm -hmm. So, empathy. So, it's uh, empathy. Yeah. So, still, so, we have respect for them as a human being. Мы все равно уважаем ее как человека, who is suffering from circumstances, которые страдают от конкретных обстоятельств, which has brought them to do that act которые побудили человека на конкретное действие. Это сложно. С любовью. С уважением к нашим границам. Что мы конкретно под этим подразумеваем? I do 
Я знаю, что вы имеете в виду, но я хочу, чтобы вы это проговорили. Если я что-то делаю, я также могу сверяться, как это повлияет на других. Ага. То есть, когда я совершаю конкретное действие, я думаю о том, как оно скажется на, на других. И, с одной стороны, важно, чтобы оно э, соответствовало моим собственным границам, с другой стороны, я могу и проверить, как это действие повлияет, не, при... не, при... не навредит ли это действие. Ну, да, друг... So, so when doing a specific action, I can make sure that it's within what I consider comfortable for myself, it's within my boundaries, mm -hmm. but I can equally consider how that action affects others and make sure that I do not harm them with that specific action. So it's about non-harming or respect. Yes, yes. Uh, um, because as confident individuals, we might feel able to have empathy Потому что если мы люди уверенные в себе, то мы, мы может быть, убеждены, что нам присущи, мы способны на эмпатию. Но при этом мы должны уважать тот факт, что другие, может быть, не готовы к тому, что мы там сейчас им причиняем. And the person who's hurt you wants to hug you. Uh, или, к примеру, вам uh, причинили боль, и этот человек, который вам боль причинял, вас вдруг хочет обнять. That's because it makes them feel better. Потому что ему от этого станет легче. But you might not be ready. А вы вовсе, может быть, не готовы. So, so to respect that. Так что этот факт нужно уважать, эту неготовность нужно уважать. Это вещь, которую очень важно понимать, потому что если мы совершаем какой-то неудачный поступок, и сожалеем о нем, то немедленно хотим ситуацию исправить, немедленно хотим какого-то разрешения. Но нужно подождать, подождать, пока человек, которому мы навредили, будет готов нас простить. Мы, может быть, осуждаем этого человека, думаем, что с его или ее стороны неразумно нас сразу не простить, но все это лишь потому, что мы хотим почувствовать облегчение. Великолепно. Перейдем к остальным правилам. Just let me have a look at them here. Okay, so um, the platinum rule, how is it different? Anybody? Итак, платиновое правило, чем же оно отличается? Кто-нибудь? What came out of your discussion? Just, yes. So the golden rule is more about um, recognizing uh, ourselves, uh, learning about ourselves, mm -hmm. whereas platinum rule uh, is more about communication, because unless we are able to read everybody's needs, we need to interact with them to a certain degree and see what they actually uh, wish for. Yes. Yeah, that's very well put, I think. Yeah. Прекрасная формулировка. Uh, I also think it's, uh, uh, just to say that I think it's very relevant with different cultures because we don't understand how they want to be treated. Думаю, это также вещь, которая очень актуальна применительно к контакту культур, потому что мы не знаем, какого обращения хотят для себя представители другой культуры. And we can feel quite sort of proud about thinking we know how they want to be treated. И можем даже так весьма возгордиться, думая, что знаем, какого обращения для себя хотят другие. And it can be quite different. Но в реальности все может быть совсем не так. 
Так что платинам правили заложена значительная чувствительность применительно к другим. Okay, what about the diamond rule? А как с алмазным? Let's have an example, a good example, because it's quite a mouthful. That no, no, нужен какой-нибудь хороший пример, потому что его даже не выговоришь просто так. Somebody different. Кто-нибудь, кто еще не отвечал? Okay. Мы решили, что здесь принятие ответственности ставится на первое место, и пример такой придумали, что если ты едешь где-то по дороге, где мало машин, и проезжаешь машину с пробитым колесом, то ты останавливаешься и помогаешь этому человеку с мыслью, что никто кроме меня не поможет. Mm -hmm. So we've decided that it's first and foremost about taking responsibility. Mm -hmm. uh, for example, if you're going on a road and you see a car on this side of the road with a damaged <coughs> wheel, you're stopping and you're helping them with the wheel because nobody else would. If you know how to change a wheel. Yes, you can change the wheel. Oh, let's just hug. Yeah. 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 Yes, I think the key there is taking responsibility for what we have to offer. Думаю, ключевой фактор здесь принять ответственность за то, что мы в силах предложить. To recognize that you do have that ability. Если чуть дальше к этому присмотреть, чуть глубже к этому присмотреться, то думаю, можно понять, что здесь все сводится не только к принятию ответственности, но и к наличию отваги, которая понимает, что мы в силах эту ответственность реализовать. So that there's no place for low self-esteem in this. Так что в этом правиле не остается места для заниженной самооценки. Yeah, and in fact, it's a form of laziness. To go, oh, oh no, not me. I couldn't do that. И на самом деле говорит, ах, нет, но мне с этим не справиться. Это своего рода форма лени. I think there's a lovely saying of Jesus, isn't there, that sums that up. Есть замечательная цитата, кажется, из слов Иисуса, которая эта мысль обобщена. Don't hide your light under a bushel. And I don't know what a bushel is, but anyway, don't. <laughs> Just don't. <laughs> a bushel is kind of a big mound of wheat or something, isn't it? Well, I don't remember how it sounds in the Russian translation, but don't hide your light in the bushel of wheat, in other words. That's what it's talking about. Don't hide your light in the bushel of wheat, in other words. Don't hide your light in the bushel of wheat. Ну, я, понимаете, была преподавателем сравнительного религиоведения, так что мои познания не ограничиваются лишь одной традицией. Но это на самом деле очень важный пункт, потому что, думаю, многие из нас не совершают каких-то необходимых поступков и думают, что так проявляют смирение. But it's fear. А на самом деле страх. Because if you do it and it goes wrong, then you look an idiot. Потому что если вы совершите какой-то поступок, но все пойдет сикость накость, вы будете выглядеть полным кретином. So one has really got to have courage and think: Can I do it? Why not? И потому нужно обладать отвагой, которая спрашивает себя: Могу ли я это совершить? Если нет, то почему? I might actually benefit someone. Почему бы и нет? Я здесь, может быть, смогу кому-то принести пользу. Yeah, so that's the diamond rule. It's quite complex, I think. Это алмазное правило, довольно сложное. 
Okay, so I'm very interested, before we finish this little exercise, to see if we had any super rules. Is that what you called it? Yeah. yeah super rules. Прежде чем мы завершим эту нашу часть сегодняшнего дня, хотелось очень интересно было бы узнать, придумал ли кто-то сверхправила. Super rule, anyone? Есть кто-то со сверхправил? Oh, yes, please. Пожалуйста. It is the Bible. Просто из Библии зачитали. So you need to understand the deeper needs of a person uh, facing a difficult situation uh, okay. and help them by creating the conditions for the person to fearlessly overcome those difficulties, gaining their own personal experience with a confident reliance on <laughs> your support and advice without even necessarily knowing that you took part in it. So what you're saying is help others help themselves. То есть вы по сути вы по сути говорите помогите другим помочь самим себе. Fantastic. Thank you. Help others help themselves. Помогите другим помочь самим себе. Do we have another one? Yes, one more. Еще одно, да, еще одно сверхправило от Андрея. So our rule was do for others what nobody else wants to do for them, especially if you don't want to do that yourself. Oh yes, yeah. Um, when I worked at um, uh, taught at Tushita Meditation Center in Dharamsala. Когда я преподавала в центре медитации Тушита в Дхарамсале. The person that impressed me most uh, in doing what is called the Karma Yoga, which is doing the work, you know, during the retreat, was the guy who cleaned out the toilets. Больше всего меня oh. своим трудом впечатлил uh, в рамках так называемой Karma Yoga, то есть добровольного служения, uh, волонтерского служения. Меня поразил дяденька, который мыл туалет. Because those toilets were very grim. Потому что, ох уж эти туалеты, там все было очень плачевно. And, and Никто не хотел этим заниматься. So uh, но этот человек был полон такого Amazing. энтузиазма, что в буквальном смысле хотел выгребать чужое дерьмо. Изумительно. With С потрясающей мотивацией. No money, no payment. Без какой-либо оплаты, каких-либо денег. And other people's jobs were like, you know, sweeping the path. А у других людей там были такие задания: подмести дорожку. That's what you're saying, isn't it? То есть yeah. вот о таких вещах вы говорите, да? Yeah, yeah. Big respect. There is no way I would have done that job. И я это очень уважаю. Я бы ее сама ни за что за такое не взялась. Yeah. And give me a teaching job anytime. It's clean, and I get breaks. Преподавательская работа, пожалуйста, когда угодно. Тут все чистенько, перерывчики можно делать. So, so the point I'm making really is the things that we can do for others are often things that come easy to us. Что здесь? О чем по сути речь? То, что мы делаем, мы то, что мы делаем для других, это обычные вещи, которые нам и так делают легко. For me, it's no big deal to teach. I love it. Для меня в общем ничего особенного в том, чтобы преподавать. Нет, мне очень нравится этот процесс. I'm making tons of merit. Hey, я создаю горы заслуги. But ask me to do that job for others. А вот попросите меня помыть туалеты для других. No compassion. Никакого сострадания вы не встретите. Easy to have compassion when it's something that's easy. Легко испытывать сострадание, когда тебе что-то просто дается. So anyway, full, full respect for that man. Так что, oh. так что уважуха этому дяденьке. <laughs> so, so that's um, that's a, a really good super rule. 
Вот это, это прекрасное сверхправило. To stretch ourselves some, to do something that, you know, we might say to others, oh, I can do that for you. And they're, oh, you're so kind. But it's not really a big deal. But when you say, oh, I'll do that for you. And you know it is a big deal. Раздвигать рамки того, на что мы готовы. Потому что когда мы говорим другим, о, я для тебя вот это все сделаю, человек нам говорит, ах, вы так любезны. Но на самом деле это для нас действие какое-то простое. Ну, ничего особенного в этом тогда нет. А вот когда мы говорим, да, я за тебя это сделаю, и знаем, что для нас эта задача будет действительно сложной, вот тогда это хороший пример сверхправила. So, um, a selfish rule, an egotistical rule, а как, did we come up with any of those? Как с эгоистичными правилами, правилами эгоизма. Сейчас, ну, Илья уже одно озвучил, да? Илья, повторите, пожалуйста, давайте повторим. Делай, что хочешь, чтобы за это ничего не было. Uh, do whatever you want without getting any, um, like, uh, getting an into any trouble. Do whatever you want without getting into any trouble. Yeah. Why would you not want to get into any trouble? А почему вы хотите, чтобы вам ничего за это не было? No, really, it's important to say. В важно это про проговорить просто. We want to avoid the responsibility yeah. for our actions. Yeah, brilliant. Великолеп. Yeah. <laughs> well, I think it's brilliant. I don't know if anybody else. Ну, я считаю, что это великолепно. Не знаю, там как остальные. Yes, please. Sorry, did, did we hear that? Um, Would you like to say it again? I think there was some discussion going on. Вы в группе согласны, что это эгоистичное правило? Или это самодеятельность сейчас? Нет, нам нужно, чтобы вы с лица группы ответили. Uh, they didn't discuss it as a group, no, he's just making stuff up. <laughs> <laughs> What did he make up? He said, uh, treat others the way you want to be treated yourself. And the group was like... We, made three, we were so inspired by the idea of making a selfish rule that we made three of them. Excellent. And they're different. Первое uh, uh, so uh, uh, Там слышно, если не, или мне надо вообще все повторить? Okay. Uh, so the first one is the um, um, selfish rule of the boss. I know what's best for you, and I know what you have, you have to do for me. Second is selfish rule of a neurotic person. Tighten up, do as you must, constantly feel guilty. I like that one. Это мне нравится. And uh, this, uh, the healthy selfish rule, as the group decided, was relax and do what you want. Relax and do what you want. Whatever you want. How, why is that healthy? А что там здорово? Если ты расслаблен и спокоен, ты не хочешь вредить другим. Это к обращению к нашей как раз благости. If you're relaxed and calm, you don't want to hurt others. So we're, oh, okay. so we're referring back to our basic goodness. Right. I can think of a lot of English lager louts on holiday in Benidorm. <laughs> Who would disagree with you? Lager, lager louts. Okay. Yeah, Benidorm. <laughs> no, oh. что ж. Uh, you mean that, that, that although they're relaxed, they want to? Harm others. Well, they don't even know if they're harming others. They're so relaxed. Okay. Что ж, много, так скажем, пьяной британской шпаны где-то в Бенедорме с вами бы не согласилась, потому что они настолько расслаблены, что даже не заморачиваются там вредят они другим не вредят. So yeah, when I take your point, I think you're um, so you're linking relaxation with a calm and peaceful state of mind. 
И хотя я понимаю, о чем вы пытаетесь сказать, я, мне кажется, что вы связали между собой пункт расслабления и спокойствия. Yes, вы yeah. увязали между собой расслабление и спокойствие и умиротворение ума. Which is a genuine and true example. That is a genuine example of relaxation. А спокойный и умиротворенный ум это действительно подлинный пример расслабления. But we have to admit that if you say to people relax, what it usually means is have a drink, go out, enjoy yourself. Но нужно признать. Если мы людям говорим «расслабься», обычно имеется в виду «ну, выпей там, оттянись, проведи хорошо время». Smoke a joint. А, покури шмаль. Чел. Yeah. От, 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 отъехай. Grammatically incorrect It's way. Grammatically of... incorrect. Okay. <laughs> so the problem with that is what? А в чем проблема такого подхода? Nothing. <laughs> Nothing. <laughs> Uh, the problem is that we are not looking at our mind, really. Uh, we were only thinking about hedonic things. Well, yeah, well, which, as you say, there's nothing wrong with that in certain circumstances. Как вы сказали, в этом нет ничего дурного в конкретных обстоятельствах. I don't wish to be seen as a killjoy. Не хочу тут выглядеть тем, кто портит все время всем настроение. But what we what you're saying is that what it does is it makes us mindless но, as opposed to mindful. А, но Яси утверждает, что э, такого рода подход делает нас не осознанными, а не осознанными. <laughs> okay, thank you for that. So um, a little bit of reflection here before we have a break. We can have a Итак, спасибо всем за все это. Теперь мы выполним упражнение на саморефлексию, прежде чем обратиться к перерыву, сделать перерыв. Нет, вернитесь ко своей группе, останьтесь в своей группе. How we would wish to be treated, how they would wish to be treated, however you want to see it. What stops us? Us, not criminals, extreme people, hedonists, but us. И в рамках этого личного размышления мы пытаемся понять, что не позволяет, что мешает нам лично не обращаться, мешает, не позволяет нам лично обращаться с другими так. Как мы бы хотели, чтобы обращались с нами, так как другие бы хотели, чтобы с ними обращались и так далее. О чем любые здесь эти пункты. Что мешает лично нам? Не преступникам, не радикалам каким-то, не гедонистам, а именно нам, что мешает. Давайте я снова по-русски зачитаю то, что мы тут понаписали. Мы не хотим, чтобы ограничивали нашу свободу, хотим, чтобы другие о нас заботились. Хотим эмпатии, хотим, чтобы нам не причиняли вреда, хотим, чтобы за нас радовались, хотим, чтобы нам помогали, обращались с нами как с равными, обращались непредвзято, без осуждения, с любовью, поддерживали и уважали наши границы. Okay yeah? Все, понятно? So just five minutes. Итак, пять минут на это личное размышление. Oh, that shut you up, hasn't it? Oh, what's that? Nullist, it's okay.
It's a personal reflection? Sorry? It's personal. Uh, no, I, I think in your group, just talk it through and then just before the break we'll mm. do personal Нет, группово, групповое размышление. То есть сейчас вы можете 5 эту минуту обсудить в группе, а затем перед перерывом мы прервемся на краткое личное размышление. Mm. So, uh, what I think would be useful at this point is some self-reflection based on the discussion that you've had. Думаю, теперь было бы полезно перейти к саморефлексии на основе проведенного только что вами обсуждения. So we'll just do a few minutes of quiet reflection with our eyes closed as if in meditation and I'll guide you through it. Мы в несколько минут позанимаемся саморефлексией, закрыв глаза, как направляемой медитацией, и я вас в этом процессе направлю. So just take a few deep breaths and relax. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и расслабьтесь. And feel the stimulation from the discussion and interaction just settle. Почувствуйте, что стимуляция, которой вы подверглись в рамках обсуждения, дискуссии, успокаивается, оседает. Follow the breath for a few rounds, just to calm the mind and let go of thought. Let go of all the thought for the moment. На протяжении нескольких циклов дыхания наблюдайте за ним для того, чтобы успокоить ум и отпустить все мысли. And then for our reflection, we can just start to cast our mind back through all the discussion on this topic about the golden rule, etc. В рамках этого размышления мы можем вспомнить обо всем, что обсуждали, когда говорили о золотом правиле, о том и подобном. Just take ourselves to our intuitive place, which is at your heart, the center of your chest. А затем мы направляем внимание на центр, связанный с нашей интуицией. Стягиваем внимание на уровень сердца в центре груди. Там, где наше сердце, на том же уровне. And rather than intellectually or consciously manifesting what you think is a useful challenge or skill for you to gain rather than doing that intellectually и вместо того чтобы на уровне интеллекта или концепции думать о том каков какой вызов оказался бы нам полезным о том какие навыки нам полезно было бы развить just see if you can hear that very quiet voice, a whisper from your heart to yourself of something that you need to take care of to improve your own ethical behavior. Посмотрите, удастся ли вам услышать чрезвычайно тихий голос нашей собственной интуиции, прислушаться к тому, что нам сердце подсказывает от 
тех навыках, которые нам самим полезно было бы развить для улучшения нашего уровня этики. So not to force it and not to come up with the usual criticism that you bring to yourself. Мы не форсируем этот процесс, не подвергаем себя привычной критике. But just by going back over the discussions this afternoon, just start to see what emerges. А просто вспоминаем ту дискуссию, которую провели во второй половине сегодняшнего дня, и смотрим, что приходит на ум. Was there a point when you felt uncomfortable? Был ли пункт, который вызвал у вас дискомфорт? Did you feel some kind of energy in your body that you were uncomfortable with? Ощутили ли вы на телесном уровне какую-то энергию дискомфорта? And without being critical of yourself and having compassion, Just see what you come up with, that quiet voice that is telling you something about your own moral guidance. Не подвергая себе, себя критике, поддерживая сострадание по отношению к себе, постарайтесь понять, удастся ли вам услышать какие-то тихие подсказки относительно собственного морального компаса. And it may be to do with something that you regret or have guilt. Может быть, этот пункт будет связан с какими-то вашими сожалениями или чувством вины. Or perhaps something that you've just become aware of that you do or think. А может быть, с какими-то вещами, которые вы только за собой заметили, какими-то поступками или мыслями, которые только за собой, на которых себя только что поймали. And with great patience and kindness towards yourself, notice it. С огромным терпением и добротой по отношению к себе замечайте эти вещи. And think that from now on you're going to watch that, or forgive yourself, or look at the guilt and deal with it. И с огромной ясностью решите, что отныне будете присматриваться к этому чувству вины, чтобы с ним разобраться. Будете работать с этим вопросом. Because as we develop ourselves, the delusions and the unethical attitudes and behavior we have become more and more subtle. Потому что по мере нашей работы над собой, наши омрачения, беспокоящие настрои и неблаготворное поведение начинают And when you finish, just relax and uh, end the meditation. Затем по готовности просто расслабьтесь и завершите медитацию. Thank you. So we'll have a break now and uh, resume at 20 to 5, 20 minute break.
Спасибо. Сейчас мы сделаем перерыв и вернемся, продолжим в 4.40. Спасибо.